हे गाइस दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री गाइस थोड़े दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो डाली थी एंड uh, मैंने उसमें ये बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का मॉडिफिकेशन है एंड मैंने कैप्शन में बताया भी हुआ था कि किस तरह से ये मॉडिफिकेशन ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है तो हो सकता है उस कैप्शन को कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे तो आज हमारी जो वीडियो है वो उसी मॉडिफिकेशन को लेकर उसी एक्सरसाइज को लेकर है जहां पे हम अपर चेस्ट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और अपनी अपर चेस्ट की ग्रोथ को डेवलपमेंट को और एक अच्छे लेवल पे ले, ले जाने की कोशिश करेंगे सो गाइज जिस एक्सरसाइज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है यूसीवी रेज गाइज ये जो एक्सरसाइज है हमारी अपर चेस्ट को टारगेट करने के लिए होती है और इस एक्सरसाइज में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन इस एक्सरसाइज में थोड़े बहुत चेंजेस करके इस एक्सरसाइज को और एफिशियंट और इफेक्टिव हम बना सकते हैं तो गाइज इन सब चीजों को समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे चेस्ट का फंक्शन क्या है उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे अपर चेस्ट का फंक्शन क्या है तो गाइज सबसे पहले हमारे जो चेस्ट का फंक्शन होता है वो होता है आपके शोल्डर ज्वाइंट से अपने आर्म्स का हॉरिजोटल प्लेन में इस तरह से अडक्शन करना यानी जब भी हम अपने हाथों को इस तरह अपने बॉडी के सामने लेके आते हैं तो ये जो फंक्शन है हमारे चेस्ट का है एंड ऐसे ही अगर हम अपर चेस्ट की बात करें यानी हमारी क्लेविकुलर हेड ऑफ आर पेक मेजर की बात करें तो उसका फंक्शन भी यही है लेकिन साथ ही साथ उसका एक और फंक्शन है हमारे आर्म्स को इस तरह ऊपर भी लेके आना यानी हमारे शोल्डर जॉइंट से हमारे आर्म्स का फ्लेक्शन करना तो यानी अगर जब ये दो कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं कंबाइन करते हैं तो ये जो मूवमेंट है डायग्नल मूवमेंट बन जाता है यानी दिस प्लस दिस इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा जो मूवमेंट है वो डायगनल बन जाता है जो कि एक्जैक्टली exactly हम इसको करते हैं हमारे लो एंगल केबल फ्लाई में जहां पे हम अपने आर्म्स को डायगनली ऊपर लेके आते हैं जिसके वजह से हम अपने अपर से इसको टारगेट कर पाते हैं सो बस यहाँ पे एक्जैक्टली यही दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है आपके आर्म्स का फ्लेक्शन के साथ साथ आपके आर्म्स का हॉरिजॉन्टल प्लेन में अडक्शन दोनों चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो एक डायग्नल मूवमेंट बन जाता है एंड जब हम अपने इसी मूवमेंट में केबल के थ्रू रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी रुकावट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस वजह से हम इस तरह की ट्रेनिंग को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं हम जो जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं एक्सटर्नल लोड लेते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो उसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसी वजह से कहते हैं तो गाइज जो रेगुलर यूसीवी रेज है वहां पर भी हम सीधा खड़े होकर डम्बल से एक्जैक्टली इसी मूवमेंट को करने की कोशिश करते हैं यानी एक डायग्नल मूवमेंट को करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा अपर चेस्ट है वो टारगेट हो जाए जो कि बिल्कुल सही है इसमें कुछ गलत नहीं है तो जब आप अपने यूसीवी रेस को कर रहे होते हैं वहां पे आपके शोल्डर फ्लेक्शन को रोकने के लिए यानी जब अपने आर्म्स को ऊपर कर रहे हैं उससे इसको रोकने के लिए उससे इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ग्रेविटी है लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल अडक्शन है जब अपने चेस्ट को इस तरह स्क्वीज करते हैं उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेजिस्टेंस ना होने की इस खामी को पूरा करने के लिए हमें खुद से ही अपने चेस्ट को स्क्वीज करना पड़ता है अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया इन सब चीजों को अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मेरा यह मतलब था अभी तक कि जिस भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा होता है एक्जैक्टली exactly उसी डायरेक्शन के अपोजिट ही आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए अगर हम अपने लो एंगल केबल फ्लाई का एग्जांपल ले तो वहां पे आप अपने आर्म्स को डायग्नली इस तरह ऊपर लेके आते हैं तो एग्जैक्टली exactly आपका जो डायरेक्शन है आर्म्स को ऊपर लाने के उसके बिल्कुल अपोजिट ही आपको अपने आपके जो केबल्स है वो पुल कर रहे होते हैं लेकिन जब आपका रेगुलर यूसीवी रेज है आप इसको डायग्नली इस तरह से लेके जा रहे हैं आपके इसी डायग्नल मूवमेंट के बिल्कुल ही अपोजिट कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी फोर्स नहीं जो आपको वापस उल्टा खींच रहा हो बल्कि यहां पर ग्रेविटी है जो कि आपको नीचे खींच रहा होता है तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट है कि कोई ऐसा फोर्स जो कि आपके एक्टली आपके डायग्नल मोशन के ऑपोजिट ही आपको पीछे खींच रहा हो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हो तो इसमें जो मॉडिफिकेशन मैंने डाला है वो ये है कि आपको हल्का सा एक साइड एंगल में टिल्ट हो जाना है एक हाथ से आप किसी खंबे को किसी रॉड को पकड़ लेंगे जिसके वजह से आपको इस तरह से टिल्ट रहने में मदद मिल पाए और देन आप अपने एक्जैक्टली यूसीवी रेस को उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे आप खड़ो के परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि आपको एक्जैक्टली exactly आपके मूवमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट ही ग्रेविटी आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे भी आपको अपने चेस्ट को स्क्वीज करने की जरूरत है एक्जैक्टली exactly जैसे आप रेगुलर यूसीवी रेस में कर रहे थे लेकिन यहाँ पे जो आपका एडिशनल एडेड एडवांटेज हुआ ये है कि आपको यहाँ पे आप जो स्क्वीज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी आपको यहाँ पे ग्रेविटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस मोडिफिकेशन में एक लिमिटिंग फैक्टर ये है कि आपको एक हाथ से एक खंबे को एक रॉड को ग्रिप करना पड़ता है हो सकता है आपको थोड़ी सी वहां पे अनकंफर्टेबल फील हो उसको बहुत देर तक बगड़े रहने में अगर आपके लिए ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है तो आप बिल्कुल इस तरह से इस मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं इसको ट्राई करके देख सकते हैं और आपको कैसे लगता है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसे फील हो रहा है इस मॉडिफि
भी आप अपने अपर चेस्ट को टारगेट करते हैं वहां पर हमेशा आपके फ्रंट डेल्टोइड मसल का आपके एंटीर डेल्टोइड मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपके एक हेल्पर की तरह काम करता है तो अगर आप अपर चेस्ट की कभी भी एक्सरसाइज करते हैं और आपको फील होता है कि भाई हमारे फ्रंट डेल्ट में भी एक्टिवेशन फील हो रहा है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल इसमें कोई आ, कोई गलत बात नहीं है वो हमेशा आपका जो अपर चेस्ट है और आपका जो एंटीर डेल्टोइड मसल है वो बहुत पास पास लाई करते हैं तो एक दूसरे के काम में एक दूसरे के फंक्शन में हमेशा एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट रहता है सो गाइज ये थी आज की सारी वीडियो में चाहता हूँ कि जरूर आप इस एक्सरसाइज को एक बार अपने जिम में ट्राई करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताए कि आपको कैसा महसूस हुआ अपने अपर चेस्ट में इस एक्सरसाइज को करने के बाद सो गाइज दैट रैप ऑन दिस वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ चिल्ड्रेन स्टे फिट से हेल्दी दिस इज मानस टेक केयर